Той е стокхолмски синдром, който е, който се развива. А, да, някаква любов към насилника. Си аз това така си го обяснявам. И даже да ме бие, нали, аз продължавам да с някаква любов към. И на до ден днешен си го обяснявам, нали, че съм го обичала. Да, до ден днешен аз твърдя за себе си, че съм нормален човек. Съм сигурна, че разговор на нищо даде на много хора спокойствие, яснота, информация и това е най-важното. И моля ви хора, хвалете се за живота, не се пускайте по течението, не дейте да омоложавате здравето си, живота си в името на 2-5-10 кг, е това най-важното. Александър е образован млад човек. Работи в сферата на информационните технологии. Нидерландия е учил Game Development и Media and Entertainment. Писател сценарист е. Любопитството му към познанието го вкарва в капана на секта, а интелектът и критичното му мислене го спасяват. Добре дошъл, Александър. Добре заварил. Много съм горда, че седя с теб тук на тази маса, защото знам колко важно и интересно нещо ще разкажеш на хората, които гледат. Твоя епизод се казва Капаните на сектите и Битката на ума. А може би си едно от най-умните момчета, които познавам. Е, сега. Познаваме се помня. повече от година. Със сигурност, но от тези, които аз познавам. И никога не съм подозирала, че ще говоря с теб за такова нещо. Ами, ако ми беше казала преди половин година, преди година, че ще говорим за такова нещо, и аз няма ще ти повярвам. Нали? Така се случи. Така се случи. Така се случи и когато ти успя вече да ми споделиш и да ми разкриеш това, което си преживял за няколкото месеца и което ревностно криеше от мен, а, не знам как реши въобще да го споделиш, признавам, аз стоях така зяпнала и започнахме да търсим какво доведе до всичко това. Спомням си, че в основата се оказа отново он е проклет COVID. COVID с изолацията. Как започна всичко? Ами, то започна с... То как започна с COVID? Ами, аз се бях... Беше 2019-та и се бях върнал в България от Холандия, там където учих. Там, тя е друга история, защото се върнах. Аз не знаех, че ще идва COVID. Върнах се по друга причина. Ето, божа работа беше да. в този аспект. И тогава в Холандия бях си дигнал доста социалните умения. Имах приятели там, имах с кого говоря. Mm-hmm. Всичко това. И аз го пренесох от части в София, но после дойде COVID-а. И ни вкара всички в една изолация, както всички знаят. Mm-hmm. Просто изолация, не може да излизаш. И от началото си казах, аз така и така не излизам, а ще. <laughs> началото така си бях казал, но после. Мина известно време, една, две, три години в този, в този COVID, в тази изолация. И аз бях почнал вече работа и такова. Паднаха ограниченията, аз Паднах на този период. Да. Веднага си намери работа, защото си много компетентен и започна работа и всичко вървеше чудесно. Така е, така е. Уху. После започна Но... да ми споделяш все по-малко. Какво се случи? Ами предполагам, просто бях, бях попаднал в един магиосен кръг на хората на работа, нали? Нямах mm-hmm. много голям социален живот. Може би ще от COVID да ме отучи da. от със социалния da. живот, който те, те първо го бях научил. Докато срещнал тези слънчеви студенти по теология. Точно. Прибирах се от работа и ги срещнах. Така те ме доближиха и ми казаха, че са студенти по теология. Дали искат да говорим за Библията, предлагаха безплатни, безплатно да ми учат за Библията. Аз по принцип съм агностичен теист, тъй че и ми съм любопитен за духовното, за божественото. Mm-hmm. Аз си казах, а, студенти по теология, а, що не, ще видя какво, какво знаят, какво мога да се вдъхнува 
Както ми каза, аз съм любопитен. любопитен обичам знанието, умните хора любопитен. обичат да знаят. Така. Да, умните хора обичат да знаят. И затова се вика хора, ще ви слушам. Така, обменихме си контактите. Правяме ме, ме вика пак да се срещнем. Накрая ми казаха да ги даме да върнат в офиса си. Uh-huh. Не знаех, че това им беше църквата. <laughs> там yeah. им беше техния. Техния там. Да кажа, там, там вършеха богослужение. Аха, да. В Господа навсякъде, пар... очевидно, е било и в този е, офис. Да, беше в един апартамент. <laughs> да. Да, казвам къде. Да, беше в един апартамент. Се. Да. И това казаха ми, че и така изведнъж ми, дроп, ми пуснаха тази бомба, че само чрез тях получавам спасение. Всички други са дяволски, всички mm-hmm. други религии, всички други деминации са дяволски, че само чрез тях получавам спасение. Да, да. И ми казаха какво, какви неща ще съм щел да правя, като бъда спасени и отида в рая. И некви доста готини неща ми описаха. И аз сега, сега, мале, па що не? Но да. винаги ме посрещаха така с голяма любов там. Голяма така... Да. Винаги ме посрещаха към някаква знаменитост. А, аз си спомням, че в началото ти беше много щастлив. Да, така е. Защото бях, в началото бях самотен и изведнъж срещам някакви хора, които а, са някакво такова общество, комити, които, зали... които се обичат всички. Mm-hmm. Това, това, което всички искаме. А не е ли това желанието на всеки човек да го обградат с обич, с внимание, да, му обръщ... да има общество, в което е щастлив и прият? Да. Това е капана, нали? Това е единия капан. Това е един от, това е един от капаните. Това е капана на любовта. Това е капана на любовта. Но ти си ми казал, че има и капан на страха. Има. Разкажи за него. Ами, страха е, ами капана на страха е, че ако не правиш каквото казват, отиваш долу да, отиват долу да гориш дяволите. Нали? Да, да. Де, де факто, ако не правиш това, което си това, което ти казват, това, което uh-huh. Господ ти uh-huh. е казал да правиш, uh-huh. казвам Господ в кавички, да, защото да, да. техния Господ е малко доста, техния да. техния Господ Но... е малко по... Но именно този капан на страха, когато штракна, според мен ти си се усетил, че нещо не е наред. Какъв беше конкретния случай, конкретната ситуация, която те изправи до ръба mm. и в която ти започна да търсиш, защото малко хора се измъкват така бързо като теб? Да. Ами, то беше... Аз, нали, на... Аз насмешливо го казвам, че Свети Георги ме е спасил. Но после накрая не го казваш на смешливо, доколкото си спомням. Първият свети Георги, кой беше? Първият свети Георги беше един от членовете на сектата. Mm-hmm. Той ми беше показал някакво видео за края на света, че ще тяло... И... Руско. Да, доколкото да, си спомням. Да, да, беше Те са руска, много добри в... Много са добри в... Апокалиптичните видеа. Много са добри, да. Mm-hmm. И аз му се бях вързал. И следващите 10 дни бях в тотална паника. Mm-hmm. Бяха в тотална паника, не можех да ходя на работа, не можех да, не можех да правя нищо просто, защото бяха в тотална паника. През... Значи точно тогава аз им казвах, аре ще, аре ще хора да проповядвам с вас, дори аз ще хора по улиците и ще почвам да заребявам. За да се хора. спасиш, така ли? Да, да, да точно да. бях се убедил. Да. После какво направих е, че накрая просто исках да отида малко на село, при баща ми, да малко да... Съм след природа. Да се откъснеш от всичко това? Откъсна всичко за една семица просто. Uh-huh. Но то не пома... Продължаваше да се паникиосва. Това време. беше в главата ти през цялото да, време. Да. Uh-huh. Така се един приятел, който а, ми каза, че... Мога ли да вметна? Той със студент. Със студент, От да. чужбина. От той чужбина. не е българин. Да. Е българин. Uh-huh. Той първо ми каза... Първо каза, че не е много, е много щастлив с това, че съм се набъх, напъхнал в някаква... че съм почнал да ставам някаква религиозна откачалка. Да. Той ми се ми го каза... В прав текст, но ти му имаше текст, доверие. Да, знам, че ти е много добър приятел, да? И аз му казах, виж ко, моля ли просто е това, това видео, което ти го пата, да ми го димбънкнеш? Да. И успя да го димбънкна. Да. Спокои ме. 
Как, как ти беше показал, че тези видеа са манипулативни? Не случайно те питам, защото има много защото хора, ползаха които... грешна статистика, всъщност. Да, да. Че ползаха една грешна статистика, която е изманипулирана, за да те кара да си мислиш, че... Тя това... беше свързана с земетресение, доколко да, да, си спомня. Земетресение. Mm-hmm. Беше грешна статистика за земетресение, която... Той сравни реалната с тяхната? С, сравни, да, сравни реалната с тяхната. Също ми показва, че те са тази компания, която го направила. Това видео е финансирано от някакви руски олигарси и някакви mm-hmm. фалшиви компании там. Mm-hmm. Всеква така... Някаква шантова история. Не, не, това е много важно. Извинявай, че те прекъсвам. Искам да акцентирам, защото не можеш да си представиш колко хора има в групи, гледат такива видеа, вярват им и умират от страх. И всъщност научното показване... Буквално умират да, от страх. Да, да, че това е постановка, че е манипулирано и твоя приятел това, което ти е показал, всъщност е било първия ремайндър, че нещо не е наред, нали? Ами, затова мога да кажа, че дабл чек. Проверявайте всичко, проверявайте от други източници, проверявайте от някакви други източници, изверявайте. Да. Не вярвайте на всичко, което видите в интернет. Да. Това трябва да е, това трябва да е някакво мото в нашето поколение. Да. Просто не вярвай на всичко, което видиш в интернет. Абсолютно. И много интересното, аз си го спомням, а, че когато ти си разбрал, че това е фейк и че е измислена история, а след това обаче си продължил да си вярваш на твоите да, хора. Да, успокоих се, но mm-hmm. имаше една, имаше, се беше събудил някакъв, някакъв даут в главата ми. Си бях казал, е, помня, че си Бях казал, по-ма точно какво си бях казал. Си казал, мале, къв шаран бях. Mm-hmm. И какво си казал? Чакай, за какво друго съм бил някакъв шаран? Mm-hmm. Не би за тях? Не, не може. Не Те са готини. Са готини, <laughs> да. Но продължавах, продължавах нека си... Да си критичен. Продължавах леко да си казвам, че нещо може би не е наред. И накрая тръгнах да проповярвам на един мой приятел Жоро. Пак, втория Георги. Тръгвам да му казвам за всичко това. Той се начало съмняваше, но тръгвах да му казвам. И накрая точно тогава, нека си. Точно тогава, след като приключих с това да му казвам, ми казва, аре, ще ги чукна в Google, ще ги чукна какво мислят другите за тях, ще, 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 ще чукна там. Мога ли да го, да го разкажа малко, защото ти си го знаеш, ние си го знаем да, за зрителите. Да, 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 Всъщност ти решаваш да го внедриш и него в сектата. Да, точно. И тогава всъщност си казваш да не би да му навреда. Я да чукна и да проверя къде го вода. Поне на мен така си ми го разказвал. Нещо от сорта... Да, нещо, нещо такова. Нещо такова се спомням, че ми разказа. Че всъщност обичата и грижата за другия човек е изострила и твой инстинкт което е, наистина е много хубаво, защото малко хора са тия, които ще се загрижат повече дори за друг човек, отколкото за себе си. И това е едно от качествата ти, които аз толкова много харесвам. Благодарение да. на, на благородството към другия човек. И да. тогава попаднах на един там, американец. Той е един такъв а, пастор американец, който ги е анализирал. Mm-hmm. Анализирал ги е там какво там дори се е здобил с техните книги. Които Това ли е те... този Стивън Хасан, за който не, си не, не, той е един друг. Той е един друг. А, този е друг. Uh-huh. А, този с началото, този... А, този там... Той ги анализира тях. Да. А, анализира ги всичките там, всичките а, кой е този, кои са лидерите, кои... Uh-huh. Различни видове да. секти. Специално за тези беше, за тези. Направил, да. а, беше направил видео което ми отвори очите, защото те ми показват как и Библията я четат погрешно, че как си избират някакви цитати, за да си... Манипулират. За да манипулират, избират си... А, не, този цитат ни харесва, ще го, ще го сложим към нашата... Този не го харесваме, той говори против нас, махаме го. Ще им кажем, да. ще им кажем, ще им кажем на нашите членове, че... А че нашия истински Господ е разтълкувал Библията по този начин, че това е верно. Това е да. верно, това е грешно. Нали? Това, на което ние психолозите казваме, управление на впечатлението. Управление на впечатлението, да. <сък> И така, че с този, аз попаднах в една заешка дупка на излизане. Накрая просто им казах, махам се, не искам да имам повече работа с вас. Излезах от сектата. След, ми излезах се, след като го видях това, след видях още няколко видеа а, и попаднах на един подкаст на една бивша 
Да. Техна членка. Бивша техна членка от щатите пак. Ето била там 10 години, която Доста. говори за, нейния, да. за нейната опитност. Да. И така попаднах всъщност на, в това, в периода на си на излизане. Да. Защото то, да излезеш от такава секта, която ти а, налага какво да мислиш, как да се чувстваш, как да се държиш. Не е толкова просто, просто да излезеш от вратата и си казвам, а не, аут съм. А, аут съм, чао ви, вече се връщам съм към нормалния си живот. Все едно нещо не се е случило. Не е толкова лесно. Защото? Нормалния живот вече не е това, което е бил. Да, защото те са ти внедрили разни неща в главата, в... Разкажи за байт модела. А, за байт модела, да. да. Първо трябва да обясня кой е Стиван Хасан. Значи, mm-hmm. Първо попаднах на този американския пастор. После в а, форуми в интернет открих един подкаст на тази бившата фитнеса, mm-hmm. от, а, която, ми, която, която всъщност обяснява там. Която всъщност е до един доктор Стиван Хасан, който е бил който всъщност е бил член на тия на Мун сектата. Аха! Да, той е бил да. член на Мун сектата, бивш. Да. И той си е посветил живота на това да изкарва хора. Той е психиатър ли беше този а, човек? А, мисля, че психиатър беше, да, да. точно. Той да. е психиатър и си е доктор. Да. Така, има докторска степен на психиатрия. Да. И си е посветил живота на... Разгадаването им. Не само да изкарва хора от секти, О! а и да те депрограмира. И е измислил така наречения байт модел. Да. Това на английски е а, байт, но, той е, пълното е пълното е байт модела на авторитетен контрол, uh-huh. което е but, uh, бъто е behavior control, ито е information control, а, тето е thought control и ето е emotional control. И значи те, те, те контролират и как се държиш, контролират и информацията, как, която получаваш, контролират и какво мислиш, и контролират как се чувстваш. Затова е байт. Behavior, info, thought, emotions, байт. Капан, като, капан. Като захапка. Голям капан е. е да. То не остава нищо в което да си свободен. Да. И то така... И то интересното беше при този случай е, че той не въжи само за секти, а и за други авторитетни тип режими на контрол. Mm. Разказваме как е отишъл в Русия, да, защото много секти се нападат, след като соца падна, много секти са се са така хупвали, беше и тук. Да. хупвали в Русия. Да. Той специално mm-hmm. разказва за да. Русия. Много секти са хупвали там да ги конвертират. Да. И той им разказва, той отива там да предотвратява това и им разказва там за байт модела как те хващат. Да. Те му казвали, им те му казвали, виж, ние до сега бяхме в това. Ние си бяхме, бяхме в байт модела. Ние си бяхме в байт модела, явно. А, <laughs> Ние да. сега си бяхме в такова. Да. Просто Което... за хапката се сменя. Просто се сменя за хапката, да. Това, това, да. това за него му беше някакъв много голям... Да, да. А... Той си има и свой подкаст. Да. Препоръчвам го на всеки, който или, а, или който е бивс член, или който има някакъв а, приятел... Приятел, член mm-hmm. на семейството или любим човек в някаква секта да го провери. Да. Казва се Стивен Хансан на uh, The Influence Continuum. В Spotify е. На Spotify подкаст е. Браво, браво. Много, Защото много той, ти той, много по, той ще обясни много по-добре от мен. Да. За всич, различните секти, за различните да. начини, по които те контролират. Да. Страхотно. Само, че а, аз искам да продължим на излизането от вратата. Да. Защото много хора стигат до това, ами аз... Те, ние го измъкнахме нашето дете, то вече не общува с тия хора. Обаче, когато детето дойде при нас, се оказва, че това дете продължава, е още по-зле от преди, нещастно, объркано. Все едно има един вакуум в съзнанието и в сърцето. Абсолютно. Разкажи за това а, какво е. Да. Това е ефекта, това е всъщност един от ефектите на излизане, защото до сега, въпреки, че това са... Въпреки, че това са били някакви сектанти, някакви хора, които така. Вакуума идва от това, че всъщност те не са лоши хора. Точно така. Вакуума идва от това, че те не са лоши хора. Те... Това е трагичната, трагичната история на цялата тази история с сектите, е, че 
Те не са лоши. Хората, които са в тях, са добри хора, които са били... Ти си ми казвал, че те също вярват в това, което правят. Те абсолютно вярват в това, което правят. Uh-huh. Те вярват, че това трябва да правят. Че трябва да... Така ще спасат хората другите. По този начин да служат Господа. Да... Хора да проповядват на други хора. Да вкарват още хора, да спасяват още хора. Uh-huh. Uh-huh. Те, те вярват, че така спасяват и себе си, и другите хора, и че правят Божията воля. Mm-hmm. И че... И всички са... Всички са такива. Всички да, са... но, доколкото си спомням, малко преди да започнем, ти ми разказа каква част от заплатата и от парите на хората прибира. А, да. Учат те, учат те че твое... Учат те така, че... Не, не ти го казват веднага. <сък> не, ти го да. веднага да си кажеш, а не, това... това ти е тук чарджат. Ти е тук чарджат, да, да. <сък> да. Не, ти го казват веднага. Казват ти го вече, като си малко по-навлезал навътре и вече почваш да мислиш като тях и да, да. се чувстваш като тях и нали, да се чувстваш един от тях, тогава вече почват ти казват а, в Библията пише, даваш 10% от, от това, което имаш на Бог. Да, да. И в този случай Бог значи църквата. <сък> да, да, да. Нали, ние ще го... Нали, Седно така, ние, чрез нас отива при Бога. Да, да, да. Нали. Само ти ще спира по средата. Добре, ти си прибираш парите, спираш да им даваш, прекъсваш отношенията. Какво става с теб? Какъв е вакуума в душата и в ума? Вакуума в началото е едно отношение. Седно си скъсал с некое гаче. <сък> Много хубаво го казвам. Аз го казвам наистина. <сък> да. В началото то се чувства че си изказал с някоя гадже. Че... Само, че този път, не... Само, че то път а... не искаш да... Да го смениш? Не, не, не. <сък> не разбрах какво а, е знаеш, че не бива да знаеш, че топът си абсолютно сигурен, че не искаш да се събираш обратно с този човек. добре. Но усещаш, че си едно си изказал с някой. С едно с този човек вече нямаш никакви отношения, а преди сте били толкова близки. Да. И, И ти липсва. И, и липсва ти. Това е най-странното. Това е други. Аз до ден днешен малко ми липсват просто като хора, не като сектанти, просто като да. хора ми липсват, защото да. са... Да. Защото, нали, Имаш преживявания с тях, Имаш топлина. Имаш преживявания, смели сме се заедно, в смисъл, да. учили сме заедно там, да. прекарвали сме време заедно. То, Имаш преживявания с тези хора, няма... То е... да. Социалната да. ни... Социалната ни конструкция като човешки същества да. ни кара е рухнала. Ни... Освен социалната близост, която изведнъж изчезва и ти липсва, изчезва и този коловоз на ритуалите, на ритъма на живот, на навиците, вторник, четвъртък, събота или там дните, празниците. Това е един ритъм, който изчезва. Да, в моят случай беше аре да се видим след работа. И да... Аре да се видим след работа и да получим. Да. С какво запълни? Ами, Часовете след работа? Началото, в началото нямах с какво да го запълня и чувствах една така празнота. Абстиненция буквално. Да, абстиненция. Mm-hmm. Нямах с какво да запълня тази празнота. Чувствах се супер самотно. Даже просто супер самотно, супер сам в този свят, че mm-hmm. то продължи около месец, два, три... Да, спомням Дължи. си този период, когато вече и с мен сподели за всичко това. Но след това се появиха танците, йогата, другите приятелства. А, танците приятелства. си бяха проведени, танците си бяха проведени <laughs> преди сектата. А, добре, значи това е в тайния период, когато не си ми казвала, но аз съм те съветвала. Добре, така да бъде. <laughs> танците бяха преди, преди, по време и след. Добре, <laughs> поне нещо е останало. А йогата сега казваш, че много да, също да, ти да. помага. Всъщност, всъщност, аз почнах хора на йога и това... Да. Доста ми помага, защото то е... Някото е вид медитация. Малко uh-huh. физическа медитация. Uh-huh. То, че с тялото повлияваш на... Да, да. Не съм експерт, аз от скоро почнах. Няма значение, защото се отразява добре. Но се отразява добре, защото да. нека си помага на... Да. Помага на тялото ми да се пренастрои. На психиката ми да се да. пренастрои. Беше много интересно, защото ти ми каза сега аз трябва да се депрограмирам. Защото те са ми създали нещо като алта рего. Аз просто изпомням да. думите ти. Да. Той, а, този доктор Стиван Хасан също mm-hmm. го беше казал. Mm-hmm. Че се, а, той го нарече на английски cult identity. Mm-hmm. Може да го наречем а, сектантска идентичност. Да. Да. Това е, то е... Каквото звучи, то е просто едно твое алта рего, в което 
ти се едно слагаш една маска, която ти си като един от тях, ама то не е точно маска, то буквално е твое алтар его. Се едно, както супергероите, нали, имат алтар его, в което са нормални хора и другото, в което са супергерои. Да. Нещо такова, алтар его, да. нещо так, не е да. такова алтар его, в което в един момент, като излезеш от, като излезеш от тях, някакси ти някакъв аспект пак мислиш като себе си. Така пак мислиш като човека, който си. И пикай пак чувстваш такива неща. Но пак Там. ти изграждат изграждат и една идентичност. И, така, буквално изграждат една друга идентичност в главата да. в която е член на тази секта. Тя, да. Един от тях. Един също, знаех, Какво стане с тази твоя идентичност? Тя в началото много... Тя, тя също в началото, след като излезеш и тази идентичност още почва да ти почушва колко грешно си направил, колко трябва да се върнеш там, то ти почушва в мозъка. Дори колкото и... Знаеме, виж какво, знаеме, че това не е вярно. Ма тя е програмирана от... Да... Като някаква програма. Се едно си инсталирала една програма на компютъра ти и тя не спира колко да... Колко хубаво го казваш. Да, да. Не, не спира да, да ти спами. Да. Да, да ти спами. И не е просто, и, не е просто да, 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 да ти се ще инсталира, не, а тя трябва да намериш. От... Не е толкова просто, просто да откриеш къде и да деинсталираш. Тя... Да. Малко де... процесът на деинсталация е малко сложен. И... Сложен. Защото мозъка и не е компютър в да, да. нашия смисъл на думата. Като може просто да махнеш нещо и да го няма вече. Но а, в нашия разговор последния с теб на мен много силно впечатление ми направи, когато те попитах все пак всеки човешки опит, дори свърши ли е зле, дори свърши ли е добре, ни носи Някакви знания, нещо ново. Със сигурност. И тогава ти ми каза много интересни неща, че си научил от този опит, който за теб свърши щастливо. О, научих, научих как мислят сектанти. <laughs> да. Научих как мислят, мислят сектанти. Аз да. понеже съм писател. Да. И, мога, и пиша и едни от героите ми са всъщност членове на секта. Да. И аз като, като минах през това и по време си казах ей, само пиша за секти и то много по-добре от преди. Познавач. Познавач, да, че, вече съм ги минал, да, че мога ги пише по-добре. Да. И, и, и ти така по-добре. го и формулира. Покачи ми се творческия потенциал. Покачи ми се творческия потенциал, със сигурно, защото да. го преживях, то да. опитността опит е... И другото, което ми каза, това. и смятам, че ще е много полезно за хората, ти ми каза, а, научих се да внимавам с хората, които те зариват с любов. Е, да, то морал е да внимаваш в... в Даже в... каза love bombing. Love bombing, да. да. Това е да. love bombing. Те, те са две същност, те са две... Двата им... Двете им оръжия са love bombing и fear mongering. Uh. Да. да. Love да. bombing е да те зариват с любов. Да. Фир Монгари е да, да, да те плашат с страх. разни страшни, да. страшни истории. Да. Да те, така, така атакуват в двата фронта. Али, да. на социална и на да. чувството си за self-preservation. Да. Ето пак двете страни на монетата. Любовта, страха. Двамата свети Георгивци. Единия, който те тласка в страшните клипове и другия, който събуж да спасението и желанието да му помогнеш. След да. малко ще преминеш в настоящето и бъдещето, за да поговориш с другата Владимирова, но преди да те предам в нейни ръце, искам да ти подаря един истински свети Георги. А... Един истински свети Георги, който не е с кон, това е една рядка икона на свети Георги. Еха, супер е. За да поемеш по твоя път с закрилата. Супер е. Да, защото знам, че макар да не си вярвал, сега ти знаеш, че разума ти помага, но има и нещо повече, което е любовта, което е доброто, което е хуманността, което ти носиш. И аз искрено ти се възхищавам. Супер. Благодаря ти за това. Смятам, че те е много полезно и те предавам на Софи. Секките са нещо, което променя живота на милиони в последните години. Ето някои от най-популярните, за които не спира да се говори. Сектата на Мун е известна с масовите сватби, в които често се венчаят двойки, които се виждат за първи път в живота. Самият Мун предизвиква противоречие още през 1954, когато основава Световна асоциация на Светия Дух за Обединение на Световното християнство, често наричана Обединителна църква. 
През 1992 лидерът на сектата венчава 30 хиляди двойки, а три години по-късно те стават 360 хиляди. През 1997 Мун организира сватба на 3 милиона и половина двойки. Тази година се навършват 45 години от потрясаващата история на Джонстаун, религиозния култ на Джим Джонс, който склонява 900 души да се самоубият ритуално. След пречки пред сектата му в Калифорния, той решава да събере поддръжниците си в Вия на Южна Америка. Селището, наречено Джонстаун, било отдалечено и изолирано. Жителите изпитвали мъчителен недостиг на храна. Сектантите живеели заедно в малки общи жилища и работели като волове в жегата. След посещение на калифорнийския конгресмен Лио Райан, Джонс убедил последователите си, че в момента към селището пътуват военни, които ще отнемат децата и ще убият всички. Затова накарал сектантите да пият цианид, като така ритуално сложат край на живота си. Друга популярна секта е свързана с посттоталитарния култ към Анастасия. Происходът на сектата се дължи на първата книга на Владимир Мегре, носеща заглавието Анастасия. Съществувам за тези, за които съществувам. Преди десетилетия смъртта на младеж под стълб с високо напрежение разкрива публично, че учител по философия в езиковата гимназия в Благоевград от години преподава спорните идеи в час. Култът призовава за сливане с природата, отказ от технологиите и отричане на класическото образование. А сега е време разговорът с Александър да продължи другата Владимирова, София. Александър, здравей от мен. Не възразяваш да си говорим на ти. Естествено. Много ми е приятно и много ти благодаря, че се съгласи да разкажеш освен на Ани и на мен за твоето преживяване а, в секта. Аз си мислех, докато слушах вашия разговор, ти каза, че си писател и ти го разказваш като сюжетна книга. Но всъщност това е нещо, което ти лично си преживял. Ами да. И, и ми е много трудно да свържа образа на един 25 годишен мъж, който е програмист с идеята, че той може да има участие в секта, която аз си представям като едно място, където ни хора събират и правят песнопения а и едни такива скучни неща. Ами, то като за начало, то аз а, съм си любопит, духовно любопитен. Както казах, аз съм агностичен теист. Ти казах, че си агностик, да. А, агностик съм, но все пак вярвам, че има някакъв бог. Не знам какъв е. Затова казвам, че съм агностик. Нали? Защото има много религии. Нали? Не, ни вярват в едно. Но да имаш ли описва в тази посока? Опитно си. Ние много описва в тази посока, да. И това, което е едното на нещо да го описва, то другото нещо, защото и аз не знаех как. Една приятелка точно ме пита, ти как да нали, си толкова интелигентен и си се вързва на това. Ти си последен човек, който си мислих, че почнах да съмнявам в интелигента ти. Това мит ли е? По-интелигентните или... Ами са по-податливи, по-лесно манипулирани. Има нещо свързано, защото аз разбрах от и от тези два подкаста, които, които служах, ми штрак на едно много интересно едно много интересно нещо, че всъщност интелигентните хора са по-податливи. Защо? По-податливи са метафората, която използват, използваха, беше доста интересна. Беше като представи си, че си дарвар, и цял ден с чеш дърва. Нали? С чеш дърва. И на края на ния ръката ти е изморена. Нали? Ами, интелигентните хора обикновено не са като дърва, работят с главата си. Нали? Да. И в края на ния главата им е изморена. И в този аспект са по-податливи на разни идеи. Освен Както се случва с теб, срещате след работно да. време, нали така? След работно време, да, точно. Предполагам тогава ме срещат, защото тогава са по-подадливи хората и обикновено mm. по-любопитни. Не, не, не са любопитни след работа. Не предвид. са любопитни след работа, интелигентните хора са по-любопитни, имаш предвид. В принцип, да. да. Интелигентните хора поне. Аз съм по-любопитен. За не говоря за всички интелигентни хора, но обикновено по-мислящите, по-тези разсъждаващите, философстващите дори могат да бъдат по-подадливи. Защото изведнъж им казваш някакви идеи, почне им да спраш. И те в техните проповеди имат някакви под повърхността, имат някакви неща, които почват да те обещават. Коя да... идея за тебе беше най-интересна, най-вълнуваща, която те предизвика да, да отидеш, да чуеш нещо повече за смисъла, за живота, за вярата? Ами... М- 
Коя идея? За... Да, ти разказа, че това е по времето на COVID, изолацията. Кое те заинтригува да поискаш да ги чуеш? Аз си го казах, те просто бяха с идеята за духовното. На, на практика ме заинтригува. Просто идеята за това, което... Он... Имаше ли, примерно, пред... идеята за спасението, нещо... да, за да. смисъла на живота, за, ти каза, за страха, за контрол чрез страх? Е, в началото те не почват за страх, естествено. Няма е така да да, да, да ти ходят по улиците да те плашат една, за да дойдеш при тях. Е, не се прави по този начин. По-скоро е приятелски. Приятелски, да. Приятелски те трябва да им, имиджи да им е добър, не могат. Просто да, защото да кажеш... за един млад човек, за да му станеш интересен, особено хората от вашето поколение са изключително как да кажа, индивидуалностите много трудно така се събират в общности, възприемат общи идеи, общи вярвания. Това е така. На смисъл не съм експерт в тези аспекти. Но дори твоите занимания са по-скоро а, всичко зависи от самия теб и програмирането и писането на романи. Това е работа, която вършиш сам. Uh-huh. И изведнъж се оказваш в една общност. Те предполагам така се събирате да. повече хора и така. Да. За мен е любопитно те с какво те привлякоха. С какво ме привлякоха? Да. Ами това нещо, с което ме привлякоха не беше точно а, идея, а те те привличат с самочувствие. Самочувствие. Те просто, те просто всички говорят с едно такова супер голямо самочувствие което те кара да си мислиш, че то действа на някакво подсъзнателно ниво, че ако някой говори с самочувствие, ти мислиш, че той е, той е сигурен в знае това. Какво прави. Знае какво прави. Знае какво прави, знае за какво говори. То, то не действа на подсъзнателно ниво това. Че някой говори с самочувствие. Че ти усещаш него сигурност, че то е наясно. Да. То точно това е. Точно, точно това не привлече, защото Бях любопитен и той ми говори с едно такова самочувствие на това, че знам какъв е смисъл на живота, знам защо сме тук, знам всичко това, знам и ще ти го кажа. И си кам, окей, аре, кажи ми го. <съща> Искам да го чуя, да. <съща> Искам да го чуя, да. <съща> а той е на твоята възраст или по-възраст? А не, този, който ме привлече, беше по-възрастен. Беше нека на 40 години. Тоест, обучен. Така да. Да, да, да. Как реагираха близкият ти кръг хората около теб, когато за теб това започна да става важно? Ами, сигурно знам, че майка ми знаеше горе-долу от самото начало. Тя, тя не, ме, не ме спираше. Аз, тя не ме спираше. Не ме спираше от това. Казваше, окей, трябва да си минеш от там. Позволявам ти. Но после след това се... После след като излезах, тя ми сподели, че всъщност че била доста оплашена за мен. Сигурност. И дори в някакъв аспект съм и бил благодарен, че не реагира директно. Аз съжалявам, че го причиних, но съм и благодарен, че не е реагирала. Не е реагирала по някакъв начин да се опита да ме спре. Това е много важно, което казва, защото за мен като родител, например, много... А... Да. Как, коя е правилната реакция в такава ситуация? Ами... Тоест, той, този доктор Хасан го обясни. Да, ти обясни, да. Но аз ще се опитам да го обясня с две думи. Важното е да не им, важното е наистина да не се бориш с тях, да не, се, да не им се караш, че това, че си... Да не ги гониш с две mm-hmm. думи, да не ги... Да не се отнасяш агресивно, агресивно с тях. Много е важно това, защото те в тези секти имат, а, имат такъв fail safe за точно такива ситуации. Те ти казват, че както, както Исус е, Христос във, във времето са го гонили и са го нали, разпънали накрая, както, както и апостолите са ги гонили и са ги хулили или всички такива неща, така и вас ще ви хулят. Затова трябва да знаете, че щом ви хулят, значи сте на правилното място. 
Т.е. те имат за всяка ситуация изключително добре подготвени сценарии. О, да, имат. А, Сигурност а, имат. А приятелите ти, връзки, партньори, ако си имал към този ами, момент. Приятелите само веднъж им казах и те, не, те бяха малко, не, не реагираха много. После, после и те ми сподариха, че <laughs> се радвам, че си излезал и ми казаха всички тия неща. Добре, но. Всички не правиха много... ли нещо активно или просто не, не, изчакваха? Не, никой не, правиш, никой не правиш активно, всички чакаха, всички чакаха да се видят къде ще се развие тази история. Добре, тя се развива положително, но можеше да, да не е така според може теб. Да не е така. Трябваше ли те да бъдат проактивни в тази ситуация спрямо теб? Ами, трудно е да се каже, защото, защото не знае как ще реагирам. Можеше да се влуши. Можеше може да се влуши, всъщност, ако бяха проактивни и казаха, че си се наврял в нещо много лошо. А, но едно нещо, че трябва, трябва и ти да подхожеш с любов, нека си. Трябва и ти да подхожеш с любов към... Казвам, ако някой има такова, не, не го хули, не го гони, не го... Се, не се отнася съди. Не го съди, не, не прави такива неща. Отнася се с любов към него. Защото то, трябва да види, че... Трябва да види, че и ти си... Остров, на който може да... Спокойствие. На остров на спокойствие. На да който ни... може да се облегне. Да, в никакъв случай не, не почва и да... Не, не срутва и мост. Ти какви хора срещна там? В сектата ли? Да. Ми срещнах... А, срещнах ли... Вярващи хора. Срещнах го и това хопе. Хопе, за което разправам. Mm. Той си беше по малко от мен. Още си говореше за някакви такива сериали, анимета, такива работи. Си, си беше млад, младок, в смисъл. Той също беше от по-раните. Съждах и някакви по-възрастни, с които си говорихме там. Всички бяха малко. Всички, доколкото бяха малко, не знаеха за какво си говорят в началото. Е, имаше и дякона, и жена му, които бяха там. Главните главните, които бяха най-разговорливите, защото те трябва да са, нали, те трябва да са най-приемни. И, и, и да. трябва да го направят привлекателно. Да, трябва да го направят привлекателно. Те са най-харизматичните там. Ос, освен теб, някой друг, имаш ли информация дали си е тръгнал тогава, след не. твоето напускане? Не, нямам. Нямам такава информация. Не знам. Честно казвам, нямам никаква представа какво правят. Аз не съм, от както напуснах, не съм не, не поддържаш контакти с никой от тези хора. С никой от тези хора, не. И не би искал, предполагам. Честно казано, честно казано, ако се бъдат честен, ми се ще, ако напуснат. Което, което, ако те, което звучи, защото ако още са там, нали, те сигурно ще ми кажат, ай, що напусна, не се върнеш. Да, да, нали. те мислят съвсем друга посока. Така, но ако, ако, некои, ако некои от тях напусне и се свърши с мене по някакъв начин и се видим и казвам, може да си говорим за това, е така да си, нека си да основем някакво общество на бивши, бивши членове. На, така, спас, пак да на сме, спасението. Да, истинските спасения. Да, 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 така може да се каже. Според теб, сега повярвам, но оцелелите, да, да, защото пътя не е лесен. Ти го, ти го разказваш и го правиш да изглежда всъщност много леко, защото вече е, може би, с гърбати, но то никак не е леко да си. Не, тренирам. никак не е леко. В смисъл, никак не е леко, защото те е по Те вече, като си нов, ти си, но, ти си новия, ти си знаменитост, ти си новия спасен, всички те хвалят. Но минат ли, няколко месеца минат, и почват да ти казват, сега трябва да правиш това, сега трябва да проповядваш, сега трябва да се молиш два пъти на ден, сега трябва да правиш и сума ти работи, за да, а, за да си добър член, защото сега трябва да заработиш, трябва да си заработиш дяла в, небес, на, в небесното царство. Да. Тя си заработи, трябва да си го заработиш. Имаш ли нещо от тези неща? Което те лично те напрягаше преди да се. Напрягаше ми да, пропо... да проповядам, защото аз не съм много. Може сега да съм много разговорлив, ама като става дума да, да грабна един човек от улицата и да му кажа, а, искате ли да поговорим за Бог? 
защото не е твоето или защото някъде вътре в себе си знаеше, че не е, не е много редно? Може би, защото не е много редно. Защото а майка ми ме е възпитала така да... Майка ми по един начин ме е възпитала, че всеки човек трябва да си върви по пътя. И че не бива да нас се натрапваме в житейските пътища на хората. Това не съм го научил. И това вътре в мене ми, ми ставаше дискомфортно, защото аз не бива да... Нарушаваш личното пространство. Не бива да, раз... не бива да нарушавам житейски път на хората. Да? Защото то е... Така, поне аз от нея съм научил, че сега ще си... Ни поне... Ако ти трябва да подходиш към твой приятел, който е в същата ситуация, какво би направил? Би бил активен, защото вече имаш някакъв опит или би изчакал така, както са поступили спрямо теб? Много добър въпрос. Много добър въпрос. Аз а... сигурно ще го размисля доста с как да го... Спомням си за една история, как един, как един човек там от подкастите, които съм чул, как а, един човек разбрал, че е в секта и бил, вече бил женен за една жена в сектата. И в първото се чуди как да я изкарам. Чудил се как да я изкарам. Това, което направил, беше много, много интелигентно. Е така, съвсем кажуа ви. Е викал, Искаш ли гледаме видеа за секти, за култове, за секти. И показваме разни неща, като Джонстаун, като това. Като Джонстаун за mm. Heaven's Gate, тези yeah. страшните работи. Тя му реагирала. Как могат хората да направят такива неща? Той тогава и сложи въпроса. Ако тия ти кажат същото, ще го направиш ли? Кога се появява критичното мислене? Ти каза, аз изгледах един подкаст или беше един материал каква беше поредността, който те е накарал да, да се усъмниш. Ми при мен критичното мислене се появи в онзи в, след, след едно състояние на тотална паника. Тогава ми се появи критичното мислене. А, но при всеки е различно. При, при всеки... То може би много зависи, от, много зависи от човека какво му е, какви са му ценности, как той мисли, как той чувства. Но е много важно критичното мислене в важно да този свят мислене, защото... на глобална информация, мрежи, социални. Да, да. Ти го каза и прияни, доколко, до каква степен е важно да оценяваме информацията правилно, критично да подхождаме към нея. А как намери подкастите на Стиван Хасан или... или... Ами бях в... Ами първият подкаст на тази бившата, бившата за 10 години членка mm. го намерих в един интернет форум за, за бивши членове. Го бях намерил там и го изслушах. И после им писах и после и писах на нея. Писах и доста дълъг имейл. Ще казал, тя имаш отворена да, се, да и се пише. Тя отговори ли ти? Отговори ми, да. И ми... Тя ме насочи... Тя ме... Първо ми ме насочи на един една подобна на мен история на, на един човек, който също е бил програмист и също са го вкарали в тази същата секта. Той ми показа и също ми не ме насочи към подкаста на Стивен Хасан, защото тя се, изле... тя се измъкнала чрез него. А какво... как... той с какво се занимава? Ми, той е психолог. Той е такъв доктор по психология. Има си докторатура. И той си е посветил... Той, той е бивш член на сектата на Мун. А, той е бивш на сектата на Мунда. Да. да. И той е много... Той разказва неговите издълга, как са го вкарали. Беше малко, малко забавна, защото той казва, че е бил срещан на едно момиче, което искала да го... И той, тя в началото му каза, той в началото е питал ти, да не си членка на някаква религиозна сектата. Каза, не, 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 сам. И естествено, та го поканила там в всяката църква и гледа как му се клане на Мун. Но той става ли член на секта? Той става член. Той става член. Той става член. Той затова и той като се е изкарал и се е депрограмирал mm. от това, той затова после си е посветил живота да изкарва хора от а, не само секти, но и авторитетни неможими. То обяснява как действат, как мислят. И 
на това си посветил живота като. Тоест, като... ходен да. начин на действие на авторитарните режими. Да всеки... Не ме е спонсорирал да го казвам. <laughs> Със сигурност. Така. Хаштаг нон спонсор. Но наистина, това, това според теб е достатъчно добро средство, за да покажеш на някой каква е всъщност истината, ситуацията. Да, да. Тъй като вървим към край, какъв беше Александър преди сектата и какъв е Александър сега? Ми добре, ами Александър преди сектата беше колкото знам, беше доста беше някой, който доста си, си хореше на работа си вървеше, беше любопитен за такива неща и, ама нека си беше усещам го като нека в който е бил, бил в некав капан и не го търсеше някакъв изход от некав капан по време на сек... а сега сега Александър, който е някой, който е преживял една доста интересна история. Доста интересна случка му се случи. Най-меко казано. Да, доста интересна. Казвам го леко, но казвам го, знам, че го казвам леко, като нещо, което се Казваш го, като звучи ама... нещо, което е лесно, но не е. Не, не, изобщо не е лесно. Из, изобщо не е лесно, защото то за да то ти, докато си там, ти не осъзнаваш, че това е проблем. Ти, хората, които са в секта, не знаят, че са в секта. Но когато излезах, ами, то в началото беше трудно. В началото наистина ми беше трудно, но намирам някакви начини и доста по-добре съм в момента. Доста по-добре съм като цяло. Ако трябва да дадеш сега съвет на някой, който ще гледа нашия подкаст, какво би му казал? Ако това е подкаста, който може да извади някой от капана. Който може да извади някой от капана. Да. Ами. Това е добър въпрос. Това е добър въпрос. Има ли добър отговор? Ами, тъй като. М- Имам добър отговор. А свържи с, с, да се свърже с вътрешните си ценности и да потърси дали това място съвпада с неговите ценности. Дали неговите ценности всъщност съвпадат с самата секта и да не си компромизира ценностите с, заради някой друг, не само заради секта, а и заради и да се компромизираме ценностите за който да било. И Специално да проучи рази неща, какво казват за това място, в което е... Какво казват някакви други хора, примерно, които са го проучили. И ако нещо кликне с... Ако нещо... Защото при мене кликнаха разни неща, нещо, което в ценностите ми не беше кликнало тогава, беше кликнало, а чакайте, какво... Те какво казват едно правят, а това не го правят и се правят на шутове. А... Как да кажем, в зависимост от човека, но... Имаш добър отговор и това беше наистина добър отговор, защото да компрометираш ценностите си Ще за някой друг. Ще мисля да го бях казал по по-хубав начин. Мисля, че го каза по най-хубавия начин, защото това е твоя, твоя опит. И няма да, нищо по-ценно от лично преживения опит. И аз, да. ти те имаш добър отговор, но аз нямам по-добър финал от твоя отговор. И винаги да имаш едно на ум. Че... Винаги монетата има две страни. Да, винаги да имаш едно на ум. Да. Видиш, всъщност, да, може би да проучиш историята на, на... Малко да проучиш историята на това място, в което си в секта или в такова. Да проучиш някакви други източници, да видят какво хор... другите хора мислят за това. И понякога, като слушаш някакви други хора да говорят за това и дори да го критикуват, може да... Може в началото си кажеш, това е критика, тия са лоши, те ни критикуват. Може по ново докато той го критикува, да, да попаднеш на нещо, което си съвпада с твоите ценности и си кажеш, а! Има това, не е, това не е наред. Това изобщо не е наред. И това се случи с мене, всъщност. Първият път. Това се случи с мене. Бях направил нещо, което беше отвъд моите цен, отвъд 
моите ценности. И те обаче устоях. И сега а... всичко е наред. Да, устояха. За което те поздравявам и ти благодаря, че беше наш гост. Моята ценност, моята ценност тогава беше practice what you preach. Най-добрия финал.